ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ട് പിറകെ വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പോള തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇത് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇവ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇവ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ഇവിടെ വേവിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫോർ കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സിയിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വേറെ ഒരു ബൗളിൽ കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി പോള തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് മിക്സിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തൊക്കെ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് എത്തും വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ബ്രെഡ് ആ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രെഡ് പീസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ബ്രെഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് പാലിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം 
എല്ലാ സ്ഥലവും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോള നല്ലവണ്ണം അടിവശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടിവശം കൂടി ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോള ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പോളയതിനെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണിത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ അല്ലേ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൊടിയെന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു